விமர்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்
ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు క్యాబినెట్ లో గడిపిన సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తున్నారు రేపు ముఖ్యమంత్రి ఎంపీలతో సమావేశం అనే సందర్భంలో కూడా దీనిపైన చాలా క్లియర్ గా మరింత కూలం కూలం విషయంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది శ్రీనివాస్ అయితే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తో భేటీ తర్వాత తన నిర్ణయము ప్రకటిస్తానని రాయపట్టి సాంబశివరావు అనడం జరిగింది దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు అయినా స్పందించే అవకాశం ఉందా రాయపాటికి సంబంధించి ప్రత్యేకించి మాట్లాడకపోయినా ఇదంతా కూడా పార్టీ గైడ్ లైన్ లో నడుస్తున్న వ్యవహారం కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచాలనేది ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నా కానీ లేదా పార్టీ వైఖరికి సంబంధించి కానీ కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచడం ద్వారా మాత్రం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బడ్జెట్ లో ప్రకటించేశారు బడ్జెట్ లో ఎటువంటి నిధుల కేటాయింపు ప్రత్యేకించి చూపలేదు కాబట్టి బడ్జెట్ తో సంబంధం లేకుండా నిధుల కేటాయింపు చేయించుకునే వెసులుబాటును ఉపయోగించుకోవాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎంపీలంతా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ ఎంపీలు కూడా కేవలం వారు రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమని మిగిలిన ఎంపీలు అందరూ ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ ఆదివారం ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైన తర్వాత మాత్రమే దీనికి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ ఎవరైనా సరే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ ఎంపీ రాయపట్టి సాంబశివరావు రాజీనామా ప్రకటనకు సంబంధించి తాజా సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి గుంటూరు నుంచి శివ అందిస్తారు శివ ఈ రాజీనామాకు సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చాలా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు కేంద్రం వ్యవహరించిన తీరు పట్ల కూడా ఏమాత్రం కూడా వారు సంతృప్తి వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే గడిచిన ఇరవై రోజుల క్రితం కూడా ఎంపీలంతా కూడా ప్రధాని కలిశారు ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కూడా కలిశారు ప్రధానంగా రాజధాని నిర్మాణంతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు రైల్వే జోన్ ఈ మూడు అంశాలకు సంబంధించి కూడా గడిచిన కొంతకాలంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కేంద్రం నుంచి సాధించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఈ ప్రయత్నానికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది ప్రధానంగా ఎంపీ రాయపాటికి సంబంధించి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైతే ఎంపీల సంబంధించి కొన్ని డిమాండ్లు ఇస్తే ఆ డిమాండ్లను తక్షణమే అమలు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది కానీ ప్రస్తుతం బీజేపీలో ఆర్ఎస్ఎస్ ఏదైతే చెప్తుందో వాటినే అమలు చేస్తున్నారు కానీ గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి రైల్వే లైన్లతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు రాజధాని వీటన్నిటికి సంబంధించి అనేక సమస్యలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా కేంద్రం దీనికి సంబంధించి ఒక రూపాయి కూడా నిధులు కేటాయించిన పరిస్థితి కనిపించట్లేదు నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి సంబంధించి కూడా రైల్వే లైన్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి రైల్వే లైన్ లేదు దాంతో పాటు నడిపూడి కాళహస్తి మాచెర్ల నల్గొండ ఈ రైళ్లన్నీ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉన్నా కానీ వాటికి కేంద్రం ఏమాత్రం నిధులు కేటాయించిన పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీగా ఉంటాం ఎంతవరకు అవసరం తాను ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పి కూడా స్పష్టంగా ప్రకటించిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది దీనికి సంబంధించి కూడా తాను ఒకసారి ముఖ్యమంత్రితో అంటే ఆదివారం రోజు ఎంపీలతో ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు ముఖ్యమంత్రి కనుక తమకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే సరే సరే లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కనుక నిర్ణయం కొంత సానుకూలంగా వ్యవహరించకపోతే ఖచ్చితంగా తాను రాజీనామా చేస్తాను ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రజలకి అలాగే తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు సంబంధించి ఎటువంటి న్యాయం చేయలేనప్పుడు ఈ పదవిలో ఉంటాం ఎంతవరకు సమంజస్తు అని చెప్పి కూడా రాయపాటి మండిపడుతున్నారు సార్ ఓకే శివ అయితే కేంద్రం రిలీజ్ చేసిన బడ్జెట్ పై అటు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ రాజీనామా నేపథ్యంలో సీఎం నిర్ణయం భేటీ తర్వాత తన నిర్ణయం ప్రకటిస్తానని ఇప్పుడు రాయపాటి సాంబశివరావు చెప్పడం జరిగింది దానిపై సీఎం ఏ విధంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు కూడా కేంద్రం నిన్న బడ్జెట్ కి సంబంధించి చాలా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు నిన్న మంత్రి పుల్లారావు మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఈ రోజు రాయపాటి మాట్లాడినప్పుడు కానీ అలాగే అనేక మంది శాసనసభ్యులు మాట్లాడిన క్రమంలో కూడా రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్రం తీవ్ర స్థాయిలో అన్యాయం చేసింది ఎక్కడా కూడా కేంద్రం రాష్ట్రానికి నిధుల విషయంలో కానీ ప్రాజెక్టు విషయంలో కానీ ఎక్కడా కూడా సరైన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వట్లేదు కానీ ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించి ఏదైతే ఇప్పటి వరకు కొంత రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత కొంత లోడ్ బడ్జెట్ ఉంది లోడ్ బడ్జెట్ నేపథ్యంలోనే కేంద్రంతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తే కొంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనే కోణంలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు కానీ కేంద్రం దాన్
ఆసరాగా తీసుకొని నాలుగు సంవత్సరాలుగా నాలుగు సార్లు బడ్జెట్ పెట్టినా గానీ ఒక రూపాయి కూడా కేటాయించిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది పైగా కేంద్రం ఇది చివరి బడ్జెట్ అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ ఎన్నికలకు పోతే ఏ విధంగా ఎన్నికలకు పోవాలనే దానికి సంబంధించి గుంటూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు చాలా తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తారు ఎందుకంటే గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి కేంద్రంతో ముడిపడిన సమస్యలు అనేక ఉన్నాయి మంగళగిరి ఎయిమ్స్ కానీ అలాగే రాజధాని నిర్మాణం కానీ అమరావతికి రైల్వే స్టేషన్ కానీ లేకపోతే నడుపూడి కాలం చేసిన దాదాపుగా కేంద్రంతో ముడిపడిన అంశాలు గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సమస్యలు ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో రానున్న కాలంలో ఎన్నికలకు వెళ్లాలంటే ఏ విధంగా వెళ్లాలి మీరు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని ఏమి సాధించారని ప్రజలు ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో నిన్న పుల్లారావు మంత్రి పుల్లారావు మాట్లాడుతూ కూడా తాము కేంద్రం కనుక న్యాయం చేయకపోతే అవసరమైతే నిరసనలు ధర్నాలు చేస్తామని చెప్పారు ఈ రోజు మంత్రి రాయ ఎంపీ రాయపాటి రాజీనామా చేస్తానని చెప్తే ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కనుక ఎల్లుండి సానుకూలంగా స్పందించకపోతే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది కీలక నేతలు ఖచ్చితంగా కానీ కేంద్ర నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రిని వీరే కొంత కన్వీనియం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది ముఖ్యమంత్రి తమని ఇబ్బంది చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తే తాము ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుతూ ముఖ్యమంత్రి ఈ అంశానికి సంబంధించి కేంద్రం న్యాయం చేయకపోతే ఖచ్చితంగా బయటికి రావాలి లేకపోతే రాజీనామా చేయాలి అనే కోణంలో తాము ముఖ్యమంత్రి కోరతామని చెప్పి జిల్లా పార్టీ నేతలతో పాటు ఎంపీ రాయబడి చెప్తున్నారు రైట్ శివ థ్యాంక్